అర్థం చెప్పదు అంటారు అలాగని అది నిజం కూడా కాదు అర్థం ఉన్నదాన్ని ఉన్నట్లుగా చూపిస్తుంది అలాగే అది దాని ఎదుట ఉన్న రూపాల్ని మాత్రమే చూపగలదు కనపడని ఎక్కడో ఉన్నదాన్ని చూపే శక్తి అర్థానికి లేదు అంటే మనం ఏమిటో దాన్నే అర్థం చూపుతుందన్నమాట అర్థం ఎదుట నిలబడితే ఆడవాళ్ళకి లోకమే తెలియదు అని ఎగతాళి చేస్తారు కాని అద్దంలో మొహం చూసుకుని మనిషి ఎవరైనా ఉంటారా చెప్పండి నీటిలోనూ నూనెలోనూ ప్రతిబింబాన్ని చూసే సాంప్రదాయం మనకి ఇప్పటి నుండో ఉంది కదండి సరే ముందైతే కార్యక్రమం చూసేద్దాం ఆ తర్వాత మరికొన్ని విషయాలు నమస్కారం వంటల సందడి కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం ఈ రోజు వంటల సందడిలో మనం చూడబోతున్న ఓ వెరైటీ వంటకం అండి పనస తొనలు పనస తొనలు అనగానే మీరు అందరూ అనుకుంటారు పనసకాయతో చేసేదాన్ని పనస తొనలు దీనిలో వెరైటీ ఏముంది అని అలా అనుకుంటే మన అందరం పప్పులో కాలేసినట్టే పనసకాయ లేకుండా పనస తొనలు చేసి చూపిస్తున్నారు జ్యోతి గారు మరి అది ఎలా చేస్తారు చూద్దామా హలో జ్యోతి గారు హలో అండి పనస తొనలు వెరైటీ వంటకం అన్నారు మరి ఎలా చేస్తారు దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు చెప్తారా చెప్తానండి మైదా పిండి షుగర్ కొద్దిగా బియ్యం పిండి ఓకే ఆయిల్ ఇలాచి పౌడర్ ఇలాచి పౌడర్ ముందుగా మైదా పిండి తీసుకొని ఒక బౌల్ లో వేసుకోవాలి దీంట్లో కొద్దిగా బియ్యం పిండి వేసుకోవాలి అంటే ఇంత మెజర్మెంట్ అని అంటూ ఏముండదు మామూలుగా కొద్దిగా వేసుకుంటే ఒక టీ స్పూన్ అంతా వేసుకుంటే కొంచెం వాటర్ వాటర్ ఇందులో షుగర్ మిక్స్ చేయరా లేదండి ఓకే ఓకే ఓన్లీ మైదా పిండి మైదా పిండి బియ్యం పిండి మాత్రమే మన పూరి పిండి చపాతి పిండి ఎలా కలుపుకుంటాం అలా కలుపుకొని ముద్ద చేసుకోవాలి ఇలా తడుపుకొని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తడిపి ఉంచుకోవాలండి ఓకే పక్కన పెట్టుకోవాలి చిన్న చిన్న ఉండలుగా తీసుకొని పూరీలు చేయాలండి అంటే మీరు చెప్పినట్టు ఒక అరగంట ఉంచుకుంటే కొంచెం సాఫ్ట్ గా అయితే బాగా వస్తాయి ఇప్పుడు అలా ఉండలుగా చేసుకోవాలండి ఆ పిండి ఓకే జ్యోతి గారు అన్ని ఉండలుగా చేసేసుకున్నారు చపాతి ఇవన్నీ పూరిల్లాగా చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మీరు బియ్యం పిండి కద్దుకున్నారు అవునండి లేదు మైదా కొంచెం బియ్యం పిండి కలిపిన పిండిలో అద్దుకున్నాను ఒక ప్లేట్ ఇవ్వండి ఇలా చేసిన పూరిని మధ్యలో ఇలా కాట్లు పెట్టుకోవాలి ఓకే అంటే పూర్తిగా కట్ చేయకూడదు పూర్తిగా కట్ చేయకూడదు కట్ చేసుకుంటే మొదలు చివరి కట్ చేయకుండా మధ్యలో మాత్రం గాట్లు పెట్టుకోవాలండి దీన్ని ఇలా ఫోల్డ్ చేసి ఈ సైడ్స్ మాత్రమే కొంచెం గట్టిగా ప్రెస్ చేసుకోవాలి చాక్లెట్ ఫోల్డింగ్ లా చేసుకుని పెట్టుకోవాలి ఇలా అన్ని చేసి పెట్టుకోవాలి ఓకే ఈ లోపు ఆయిల్ పెట్టుకుందామండి ఓకే అండి ఫ్రైకి సరిపడంత ఆయిల్ వేసుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు చక్కగా మనం ఆయిల్ పెట్టుకుంటే సిమ్ లో పెట్టుకుంటే అవి అయ్యే లోపు ఆయిల్ కూడా చక్కగా హీట్ అవుతుంది కాబట్టి జ్యోతి గారు ఆయిల్ కూడా వేడెక్కినట్టుంది కదా సరిపోతుంది కదా ఈ ఆయిల్ ఇంకంతా సరిపోతుందండి ఆయిల్ వేడైందేమో చూసుకొని ఇలా ఒకటి ఒకటి అందులో వేసుకోవాలి ఇది గోల్డెన్ కలర్ రావాలండి ఇది గోల్డెన్ కలర్ రావాలి కనిపిస్తుందండి మీరు చెప్పిన పేరు కనబడుతుంది మీ వంటకంలో పనస తొనలు 
జనరల్ గా చెప్పగా అనుకుంటారు దీనికి ఐటమ్స్ అమ్మో ఏంటా ఏంటా ఏ పన్స్ కై కొనుకొచ్చుకోవాలా చేసుకోవాలా అనుకుంటారు కానీ చాలా సింపుల్ గా మైదా పిండితో చక్కర చేసేసారు గట్టిగా ప్రెస్ చేసాం కాబట్టి ఊడిపోతుంది అన్న టెన్షన్ లేదు ప్లస్ లోపల మనం ఏ మెటీరియల్ కూడా పెట్టలేదు కాబట్టి ఓకే జ్యోతి గారు లైట్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చింది కదా మరి డార్క్ కాకుండా కొంచెం లైట్ గా తీసుకొని ఓకే వెంబడి కొంచెం చక్కర పౌడర్ కలుపు ఓకే ఓకే అంటే ఆ వేడి మీద చల్ల వేడి పైననే చల్ల ఇప్పుడు ఈ చక్కెరలోనే మీరు యాలకుల పొడి కూడా మీకు కలిపి వేస్తారు కదా ఇలా రెండు వైపు చక్కెర పౌడర్ చల్లుకోవాలి దీన్ని చర్రీస్తో గార్నిష్ చేసుకుందాం ఓకే అండి వేడివేడిగా పనస తొనలు రెడీ చూసారు కదండి జ్యోతి గారు తయారు చేసిన వేడి వేడి పనస తొనలు రెడీగా ఉన్నాయి మరి దీన్ని రుచి చూసే ముందు దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేయే విధానం చూద్దాం పనస తొనలకు కావాల్సిన పదార్థములు మైదా పిండి బియ్య పిండి పంచదార పొడి యాలకుల పొడి నూనె పనస తొనలు తయారు చేయే విధానం మైదా పిండిలో కొంచెం బియ్య పిండి వేసుకుని నీటితో చపాతీ ముద్దలా కలుపుకోవాలి ఇలా ఒక అరగంట పాటు పక్కన పెట్టుకుని నాన్నివ్వాలి ఆ తర్వాత పూరిగా చేసుకుని దాన్ని మధ్యలో చాక్తో కట్ చేసుకుంటూ రావాలి మొదలు చివరు వదిలేయాలి ఇలా కట్ చేసిన వాటిని ఒకవైపు నుంచి మడత పెట్టుకుంటూ రావాలి ఇలా మడత పెట్టుకున్న వాటిని చివరు మొదలు కొంచెం గట్టిగా ఒత్తుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి స్టవ్ ఆన్ చేసి కళాయి పెట్టుకుని నూనె డీప్ ఫ్రైకి సరిపడినంతగా వేసుకుని బాగా వేడయ్యాక ఈ పూరీలు నూనెలో వేసుకోవాలి వీటిని లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించి తీసేయాలి వాటిని వేడిగా ఉన్నప్పుడే దాని మీద యాలకుల పొడి పంచదార పొడి చల్లుకోవాలి ఇలా చల్లుకున్న తర్వాత చెర్రీస్తో అలంకరించుకుంటే వేడి వేడి పనస తొనలు రెడీ ఓకే అండి పనస తొనలకు కావాల్సిన పదార్థములు తయారు చేయే విధానం చూసాం కదా మరి ఇప్పుడు రుచి చూద్దాం జ్యోతి గారు చాలా బాగున్నాయండి పనస తొనలు ఎంత చక్కగా అంటే బయటవేమో మెత్తగా ఉంటాయి ఇవి కరకరలాడుతూ స్వీట్ కూడా చాలా చక్కగా ఉంది అంటే సరిపడినంత స్వీట్ ఉంది మరి ఎక్కువ స్వీట్ కాకుండా తక్కువ స్వీట్ కాకుండా ఉంది చాలా చాలా మంచి వంటకం పర్చేస్ చేశారండి చాలా థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ అండి చూసారు కదండి ఈనాటి వంటల సందడిలో మరి వెరైటీగా పనుస్తున్న వంటకం చూసాం మరి మీరు కూడా ఇలాంటి వెరైటీ వంటకాలతో మా సఖి ప్రేక్షకులకు పరిచయం చేయాలనుకుంటే మీరు ఫోన్ చేయాల్సిన మా ఫోన్ నెంబర్ సున్నా నాలుగు సున్నా రెండు మూడు ఐదు ఐదు ఆరు ఐదు నాలుగు సున్నా